Hello Gemini, I hope you're doing well and this is your daily message for March 10 and this is for all Gemini, Sun Moon Rising and Venus Signs. General reading po ito, kaya hindi po ito magro-resonate sa lahat. Kunin nyo lang po kung ano magro-resonate sa inyong sitwasyon. At pinapayuhan ko din po kayo na panoorin ninyo ang inyong Moon Rising and Venus Signs former guidance. Maraming salamat din po sa inyong mga comments at sa inyong pag-subscribe sa ating channel. Thank you for your support. Kung bago naman kayo dito, hello and welcome. Please subscribe, like, share, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga readings. Thank you. Naway lagi po kayong safe at healthy lamang. Yun po ang aking laging dasal para sa inyong lahat. So, Gemini, we have the devil energy. Maaring ang iba sa inyo ay... Uh, Uh, merong Capricorn placement sa iyong chart or maaring you are dealing with a Capricorn or maaring there is a Capricorn person coming in sa buhay ninyo na magkakaroon ng significant role sa buhay ninyo ngayon, no? Maaring yung taong ito is going to be your advisor, no? Maaring ito yung taong ito ang mag-encourage sa inyo dito. Is going to share encouraging words or mga opinion or wisdom nila with you dito Gemini. Ang iba naman sa inyo dito Gemini, I feel that Uh, meron kayong kinakaharap na takot, meron kayong nararamdaman na low self-confidence or maaring meron kayong nararamdaman na low self-esteem, no? At parang nakakulong kayo doon sa thought na yon kaya napipigilan kayo, uh, nag-hold back yon sa inyo para gawin ninyo ang mga gusto ninyong gawin. Parang ito yung nag- nag standing between you and your success maaring itong mga bagay na to yung mga nararamdaman ninyong ito ang natumatayo in between you and having fun between you and experiencing beautiful things no sa mundong ito kaya Gemini uh, pinapaalalahanan kayo ng energy na to na only if you want to Gemini kayang-kaya ninyong labasan or iwanan, i-break free from this situation. Kayang-kaya ninyong i-liberate ang sarili ninyo from this fear, from this low self-esteem, from low self-confidence na yan. At uh, tumayo kayo sa inyong mga paa, iwanan ninyo to, spread your wings and fly. ba? Diba? Ito lang ang pinapakita sa inyong sitwasyon, Gemini. At kung gano'n ang nararamdaman ninyo, tignan ninyo anong nangyayari sa buhay ninyo kung natatakot kayo, kung mahina ang kalooban ninyo, kung nakakaramdam kayo na, na, ng low self-confidence, ng low self-esteem. What is happening in your life? Pero kung i-transmute ninyo yung takot na yan, yung low self-confidence na yan, yung low self-esteem na yan, into positive feelings and emotions, ano sa tingin ninyo ang mangyayari sa buhay ninyo? ba? Diba? So, yun ang aking mensaheng nakikita dito na you may need to reflect on things around you at sa nangyayari sa buhay ninyo. Ano ang mga epekto nito sa buhay ninyo? Kung ganito ang kinalalagyan mo at kung ganito ang pipiliin mo. The opposite of of what is your situation ngayon. ba? Diba? So, ito lang, Gemini, ang mensahe para sa iyo na napipick up ko dito na uh, give yourself time to reflect and look at things dito na nangyayari sa sarili ninyo. Because, Uh, parang self-sabotaging ito eh na, na takot na low self-esteem, na low self-confidence parang sinasabotage mo ang sarili mo dito, yun ang aking napipick up dito, it's because kung pipiliin mo lang na lumakad ka patungo sa tugumpay, pipiliin mo lang na Uh, doon ka sa happy place sa happy sa happy situations na mag-enjoy ka lang na nagawin mong mga bagay para marating mo yung mga gusto mong uh, marating sa buhay mo yung mga hopes and dreams mo what are the things that you need to do para mangyari ang mga yun no kung makikita mo lang ang magkabilang sitwasyon then uh, you would know kung alin ang pipiliin mo de ba you would know kung alin yung mas pipiliin mong daan na tahakin ngayon. So, that's why uh, iniimbitahan ka dito to reflect. Okay, Gemini? But it's all up to you, Gemini. We are all given free will, kaya use your own judgment and discernment sa mga sitwasyon. 
So, mensahe lang ito, no? So, celebration, celebrate your achievements. You truly are a gift mm -hmm. to the universe. So, ang iba naman sa inyo dito, Gemini, ay mayroong mga achievement na makukuha, na marireceive. May mga bagay, endeavors kayong pagtatagumpayan ngayon and you deserve to celebrate that dahil pinaghirapan mo yan. So, congratulations. Ang iba naman sa inyo, no, yung mensahe for you is love. Live your truth and share the love that is in your soul. Ayan. So, maaaring iba sa inyo is celebrating love ngayon. Maaaring love is in the air. Romance is in the air for some of you dito. And that is what you are going to do. Celebrate your love with your special someone with your family or celebrate love sa iyong sarili is what I am picking up, no? So, you are being invited here to live your truth then. And I feel na yung truth mo is love, no? Yun ka. Yun ang nasa puso mo lagi. You are overflowing with love. You are not only loving yourself, but also you love other people. So, yung mensahe na yan, I feel, is uh, for most of you, no? Sa karamihan sa inyo dito, Gemini, I really feel na you are just oozing with love. Yun din ang panawagan sa inyo dito na share that feeling, share that emotion with other people para ma-bless mo din naman ang ibang tao dito ng iyong pagmamahal. So, Gemini, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang reading nito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Libra. I hope you're doing well. And this is your daily message for March 10. And this is for all Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. General reading po ito, kaya hindi po ito mag-resonate sa lahat. Kunin nyo lang po kung ano mag-resonate sa inyong sitwasyon. Pinapayuhan ko din po kayo na panuorin ninyo ang inyong Moon, Rising, and Venus signs for more guidance. Maraming salamat din po sa inyong mga comments at sa inyong pag-subscribe sa ating channel. Thank you for your support. Kung bago naman kayo dito, hello and welcome. Please subscribe, like, share, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga readings. Thank you. Naway lagi po kayong safe at healthy lamang. Yun po ang aking laging dasal para sa inyong lahat. So, we have the Hermit Libra. Maaaring um, meron kayong Virgo placement sa iyong chart. Or maybe you are dealing with a Virgo. Or maaaring a Virgo is coming in sa buhay ninyo. And uh, he or she will play a significant role sa buhay ninyo. Maari din Libra dito na you're being asked here to be on the Hermit mode. No, You're being invited here na mag-solitude ka. Put yourself into stillness. And... Uh, Kasi maaari nga iba sa inyo ay sobrang exhausted na, sobrang stressed out na, no? Maaaring ganun ang ganap, kaya kailangan ninyo na magmuni-muni muna kayo para you can get back to your center, no? Ma maka uh, touch base uli kayo dito sa inyong sarili, sa inyong soul, sa inyong puso, no? Maibalik ang balance sa buhay ninyo, kaya kaya kailangan ninyo na mag-solitude muna kayo, No? Surround yourself with calmness and peace and serenity dito. At maaaring yun ang kailangan ninyo para bumalik muna kayo sa inyong center. Okay? Ang iba naman sa inyo dito, I feel, is uh, being called to be uh, or to live your life purpose na. Maaaring may mga sa pag-meditate ninyo, sa pag-reflect ninyo. Maaaring may mga kasagutan kayo dito sa inyong mga tanong na ma malalaman nyo na, no? By going deep within, madidiscover ninyo na ito na ang calling ninyo. That you are ready for it. That uh, maaring yun lang ang hinihintay ninyo. Uh, confirmation, validation ng inyong mga nararamdaman. So, by going deep within, sa pagmuni-muni ninyo, maaring yun ang magiging discovery ninyo. Na this is it. This is the time na maglalakad na kayo patungo sa iyong life purpose. Gagawin nyo na or kailangan nyo nang gawin ang iyong life mission ngayon. Maaring ganun ang ganap dito sa iba sa inyo dito, Libra. So, that is really beautiful, no? Ang iba din sa inyo dito, I feel kailangan ninyo dito ng makakausap na mga 
Uh, let's say, for example, spiritual mentor, spiritual guide, may mga spiritual person na gusto ninyong makausap or maaaring iba sa inyo ay nagkakausap na talaga. It's because may mga nararamdaman siguro kayo na kakaiba sa sarili ninyo. No? May mga spiritual awakening siguro kayo na pinagdadaanan. So, inner worlds, ayan, kung ano ang nakikita ninyo sa inyong 3D reality, that is the exact reflection of what is inside. Kung ano nakikita ninyo sa inyong panlabas, yun ang reflection ng kung anong iniisip ninyo, kung ano yung nasa kalooban ninyo, kung anong yung nararamdaman. Kaya, make sure, Libra, no, na... Kung gusto mong magagandang makita mo, ma-experience mo in your 3D reality, make sure na sa isip mo pa lang, sa damdamin mo pa lang, sa nararamdaman mo pa lang, yun na, maganda na dapat ang nandyan. It's because that is what it's going to translate sa sa external world natin. ba? Diba? Kung ano ang iniisip natin, ano ang nararamdaman natin, yun ang nagiging action natin at yun ang nakikita natin sa sa 3D reality natin. So, your final message is magnificence. You are amazing. You are magnificent and unique. But most importantly, you are enough. Libra. Ang iba sa inyo siguro dito, nag-negative self-talk na I am not enough. Maybe kaya hindi ako nagtatagumpay. It's because hindi ko naman talaga kaya yan. Maaaring may mga ganun ng ganap. No, that is negative self-talk. Remember Libra that you are amazing. You are magnificent. You are unique. Kaya hindi mo kailangang i-compare ang sarili mo with other people. Because we are all given with gifts, with talents, with skills. Iba-iba tayo, di ba? Nang mga gifts, iba-iba tayo ng mga talents, ng skills. Skills. but lahat tayo binigyan, biniyayaan ng manang mga gano'n no? kaya we have all the resources, we all we have all that we need para tayo'y magtagumpay kaya wag kang magsasabi Libra na you are not enough because each and every one of us is enough we are all good enough kaya nga kung kaya ng ibang magtagumpay, kaya mo din yan Libra You just have your own ways then. You just have your own talents and gifts and skills na magagamit mo para magtagumpay ka sa buhay. Okay? So, Libra, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang reading na ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Aquarius, I hope you're doing well and this is your daily message for March 10 and this is for all Aquarius Summer Rising and Venus Signs General reading po ito, kaya hindi po ito mag-resonate sa lahat, kunin nyo lang po kung ano mag-resonate sa inyong sitwasyon Pinapayuhan ko din po kayo na panuuri ninyo ang inyong Moon Rising and Venus Signs for more guidance at maraming salamat din po sa inyong mga comments at sa inyong pag-subscribe sa ating channel, thank you for your support, kung bago naman kayo dito, hello and welcome, please subscribe Subscribe, like, share, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga readings. Thank you. Naway lagi po kayong safe at healthy lamang. Yun po ang aking laging dasal para sa inyong lahat, Aquarius. So, Aquarius, beautiful energy. This is calling for a celebration. So, may mga sitwasyon dito. Maaring achievements, success, accomplishments ang uh, meron kayo dito Aquarius, kaya kailangan ninyong i-celebrate yan, no? Three of Cups is a celebratory energy kaya celebrate mo, have fun uh, take advantage of this event then para mag-unwind ka para makapag-relax ka, no? So, congratulations sa kung anumang bagay itong isa-celebrate ninyo, and uh, also Aquarius, this is a time for coming together of friends and family, no? Maaring meron ditong reunion party din na ma, uh, pupuntahan ka. Maaring meron ditong birthday party, anniversary, gender reveal. Maaring meron ditong um, kasalang magaganap. Maaring meron engagement party na maaring maganap din for some of you dito. So, it's either ikaw yung mag-host or you are directly involved with these parties or celebrations or maaring you will be invited sa mga sitwasyon na to, sa mga events na to. So, whatever the case may be, now is the time for you to enjoy. Set back and relax. Sing and dance. Kung meron pagkakataon ng Aquarius, i-enjoy mo yung time na to. No? Have fun. 
surrender surrender your need to control the outcome just be with life in this present moment ayan wasa mo na yung control no wag mo nang isipin yan kung paano kung kailan kung saan mag-unfold ang mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo wag mo nang isipin yon aquarius no just surrender to the natural love and flow of life and hayaan mo na ang uh, panginoon hayaan mo na ang divine universe ang magdikta kung kailan, kung saan, kung paano mag unfold ang mga bagay-bagay sa buhay ninyo. Because the more that we control uh, the outcome ng mga bagay-bagay sa buhay natin, mas mas lalong lumalayo ang mga bagay. Mas lalong lumalayo ang mga gusto natin sa buhay, di ba? But when you surrender at uh, nagtitiwala ka lang sa Panginoon, nagtitiwala ka sa Divine Universe, makikita mo na very smooth sailing ang lahat. Magaang lang, uh, the things are unfolding organically at mararamdaman ninyo na napakagaan lang ng journey ninyo, di ba? Kaya ito na lang, Aquarius, surrender, surrender everything Okay? So, tignan natin kung ano pa. Gratitude. Napakaganda. Universal love shines through the miracles of life all around you. Ayan. Ang daming blessings na maaring dumating sa buhay ninyo dito, Aquarius. And those are miracles. Those are wondrous events na maaring mag-unfold sa buhay ninyo. It's because, alam mo kung bakit, dahil you are surrendering nag-surrender ka, pinaubaya mo na ang lahat-lahat sa Panginoon. And you are just embracing gratitude. Kung ano ang nag unfold sa buhay mo, kung anong blessing ang dumadating sa buhay mo, small or big, you are just being grateful. And with that, no, when you practice your gratitude attitude talaga, talagang nagbubukas ka ng pinto para sa mas madaming abundance, mas madaming prosperity in blessings na dumating sa buhay ninyo. And I feel Aquarius that by doing uh, by doing this ngayon na magsusurrender ka and coupled with being grateful for everything that you have no, I really feel dito na walang ibang mangyayari dito kundi umulan lang ng umulan ng blessing sa buhay ninyo dito Aquarius. So that is really really beautiful messages for you and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang reading na ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.